కృపాంజలి కార్యక్రమానికి ప్రేమతో మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాం ఈ కార్యక్రమంలో వృద్ధాప్యాన్ని గురించి మనం కొన్ని వారాలుగా పరిశీలన చేస్తున్నాం అధ్యయనం చేస్తున్నాం నేనటి దినం పొడియా నుండి ఒక ఫోన్ వచ్చింది అక్కడి నుంచి ఒక సోదరుడు ఫోన్ చేసి వృద్ధాప్యాన్ని గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు ఇక్కడ అది చాలా అవసరం అండి అని అంటే వృద్ధాప్యం అనే దాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలో ఒక అవగాహన రావాలి వృద్ధాప్యాన్ని విలువైందిగా ఎంచే పిల్లలున్న చోట వృద్ధులు గౌరవించబడతారు వారు లేఖన ప్రమాణాన్ని నెరవేర్చిన వారు అవుతారు తలనిరిసిన వారి ఎదుట యహోవాను బట్టి లేచి నిలబడి అనే మాట చిన్నదేం కాదు కదా వృద్ధులను అర్థం చేసుకోవడం దగ్గర కూడా యవనస్తులు తమ దూకుడును తగ్గించుకోవాలి మీకు తెలిసింది మాత్రమే ప్రపంచం కాదు నీ ముందున్నటువంటి ఆ వృద్ధుడు ఎంతో అనుభవం కలిగినవాడు అనుభవ జ్ఞానం ఉంది వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళ వద్ద నుంచి నేర్చుకోవాల్సింది చాలా ఉంది కానీ మీ తొందరపాటుతనం కానీ యవనకాలాన్ని బట్టి ఆగమని కొంచెం నిదానించమని చెప్పే మాటలు తెలివి తక్కువ మాటలుగా కనపడతాయి అలా కాదని తరువాత మీకు అర్థమవుతుంది అప్పటికి మీకు సలహాలు ఇచ్చే వృద్ధులు ఉండరు మీరు వృద్ధులైపోతారు జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి వృద్ధాప్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడం దగ్గర లేఖనం దగ్గరికి వచ్చి లేఖనం ఏం చెబుతుందో ఒకసారి మనం పరిశీలన చేయటం అవసరం కాదు తల్లిదండ్రులను సన్మానించు అన్న మాట నీకంటే పెద్దవారిని సన్మానించు అని కాదు అవును వారిని సన్మానించటం వల్ల ఎంత మేలు దాగి ఉందో లేఖనం పదే 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 చెప్తుంది లేఖనంలో సుమారుగా మనకు ఎన్నిసార్లు రాయబడింది ఐదు సార్లు వరకు రాసింది ఐదుకు పైచిలికే మరి అలాంటి వృద్ధాప్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయటం దేవునికి ఇష్టమా కాదు కదా దయచేసి ఈ విషయాన్ని యవనస్తులు గ్రహించాలని మీ ఇంట వృద్ధులను మీరు ప్రేమతో చూడాలని మరోసారి మనవి చేస్తున్నాను తల్ల వంచి ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమగల మా గొప్ప తండ్రి కృపగలిగిన మా దేవ లేఖనం మీది వింటున్నవారు మీకు ఇష్టమైన వారు మీ చిత్తంలో ఉన్నవారు మాట్లాడుతున్నవాడు నీ పరిచారకుడు కనికరం చూపించండి నాయన అలిసినటువంటి దేహం విస్తారమైన పని మధ్య మాట్లాడడానికి శక్తి సామర్థ్యాలు చాలని సమయాన్న సంపూర్ణంగా నీ మీదే ఆధారపడుతూ మీరు మా ఎడల కనపరిచేటువంటి ప్రేమను మా ఎడల పొడిగిస్తున్నటువంటి కృపా వాత్సలితను జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ మీ సన్నిధిని మీ సహాయాన్ని ప్రత్యేకంగా అర్థిస్తున్నా కృప చూపించండి నెమ్మదినివ్వండి బలపరచండి మీ సన్నిధి వింటున్న వారికి నాకు మేలుకరంగా ఉండనిమ్మని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి పేరట ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి అమేన్ అమేన్ ఇక్కడ వృద్ధులను గురించి ఒక మాట చెప్పాలి వయసు మీద పడి మౌనంగా ఉండి లోకాన్ని పరిశీలన చేస్తున్నప్పుడు దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగిన వారు చరిత్రలో దేవుని కార్యాలను చదివిన వారు విన్నవారు ఈ దినాన్న దేవుని హస్తం చేస్తున్న కార్యాలని చూస్తున్న వారైన వృద్ధులు ఉంటారు వారికి వృద్ధాప్యంలో తీరని దుఃఖం ఉంటుంది ఎందుకు అంటే నేర్చుకున్న ప్రమాణాలు కానీ దైవికమైన నియమాలు కానీ త్రోసేసి తమ ఇష్టానుసారంగా జీవిస్తున్నటువంటి వారి మీద 
దేవుని యొక్క తీర్పులు స్పష్టంగా కనపడుతుంటాయి వారికి అర్థమవుతుంది నోరు తెరి చెప్పరు కానీ వారికి అర్థమవుతుంది అయ్యయ్యో అయ్యయ్యో ఇతడు తొందరపడ్డాడే ఇలా చేశాడే ఖచ్చితంగా నష్టపోయాడు కదా అని వాళ్ళు వాపోతారు అనుమానం ఏం లేదు ఖచ్చితంగా వాపోతారు మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి ఆదికరణం ఆరో అధ్యాయం ఆరో అధ్యాయంలో నోహు గారిని గురించిన సంగతులు రాస్తున్నాయి ఐదో అధ్యాయం చివరిలో ఆయన జననాన్ని గురించి రాస్తుంది వాళ్ళ నాన్నగారు అనుకున్నారు నోహు పుట్టాడు నాకు నెమ్మది వస్తుందని అందుకే నెమ్మది అని పేరు పెట్టుకున్నాడు ఆయన వాస్తవమే కదా నెమ్మది తనకు తన పనికి కలుగుతుందని ఆయన నమ్మాడు అంతకు మించినటువంటి జీవితం నోహులో కనిపించింది తండ్రి అంచనాలకు మించి నోహు జీవించాడు కేవలం తాను శారీరకమైన శ్రమ వద్ద తన వెనక నాగలి పట్టుకునేవాడు తన వెనక పొలంలో పనిచేసి దేవుని యొక్క మాటను నెరవేర్చేవాడు వచ్చాడు ఇక నాకు నెమ్మది అని వాళ్ళ నాన్నగారు అతనికి పేరు పెట్టుకున్నారు అయితే అతడు కేవలం తన తండ్రి అంతరంగానికి స్వాంతన కలిగి చేయటం మాత్రమే కాదు సుమా దేవుని హృదయానికి కూడా అతడు నెమ్మదిని కలుగు చేసిన వాడయ్యాడు సరిగ్గా అప్పటికే అతని వయసు చాలా ఎక్కువ బహువృద్ధుడు తొమ్మిది వందల యాభై సంవత్సరాలు చిన్న సంగతి కాదు సుమా అంత వయసులో అన్ని సంవత్సరాలు బ్రతికాడైనా కానీ ఏడో అధ్యాయం పదకొండవ వచనంలో ఇలా రాసింది నోహ యొక్క వయసు ఆరు వందల సంవత్సరం రెండవ నెల అన్నాడు అంటే ఈ జలప్రళయం రావడానికి ఆ సమయానికి అతని వయసు అంత ఊహించండి బహువృద్ధుడు కదూ అయితే అతని గురించి రాసిన లేఖనం చూస్తే మాత్రం భలే సంతోషం అవుతుంది మీరు ఒకసారి చూడండి ఆరో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చిన యహోవా దృష్టి ఎందు కృప పొందిన వాడాయను యహోవా దృష్టి ఎందు కృప పొందిన వాడాయను అంటే నోవహు దేవుని అంతరంగానికి ఆదరణ కలుగు చేసినవాడు దేవుని హృదయం నోవహును బట్టి సంతోషించిందనమాట దేవుడే అతని విషయంలో కృప చూపాలి ఏం జరిగినా అతని విషయంలో నేను దయచూపించాలి అనుకున్నారు ఆయన ఎందుకని ఎందుకు ఈ మాట వాస్తవానికి ఆరో అధ్యాయాన్ని ఆరో అధ్యాయానికి ఒక పేరు పెట్టుకుంటే దేవుని ఆవేదన దైవానువేదన అని పేరు పెట్టుకోవాలి దేవుని ఆ ఆవేదన ప్రభు మూడో వచనంలో నా ఆత్మ నరులతో ఎల్లప్పుడూ నువ్వు వాదించదు అని అన్నారు అంటే ఎంత చెప్పినా వినటువంటి సమయాన ఇక నేను నీతో వాదించలేను అని తల్లిదండ్రులు మతిమాలిన పిల్లలతో అంటారే అదే రీతిగా దేవుడు మానవులతో అంటున్నాడు నేనిక నా ఆత్మ వాదించదు అని అంటే ఎంత చెప్పినా వినటువంటి మానవులు ఆ రోజు అంత మాత్రమే కాదు కానీ దేవునికి ఇష్టం లేనటువంటి కార్యాన్ని దేవుని అంతరంగానికి బాధను నొప్పిని కలుగు చేసే కార్యాన్ని వారు చేశారు ఐదో వచనం చూస్తే వారు చేసిన కార్యం వల్ల నరుల చెడుతనం భూమి మీద గొప్పది అన్నాడు చెడుతనం లెక్క కట్టబడింది ఎంత గొప్పదో అంటే దేవుణ్ణే బాధ పెట్టగలిగినంత దేవుని అంతరంగానికి ఆవేదన తేగలిగినంత ఇవంతా నోహ చూస్తూనే ఉన్నాడు సుమ నోహ చూస్తున్నాడు వృద్ధాప్యంలో ఇవన్నీ చూస్తున్నాడు అంతేకాదు మరో మాట కూడా వారి తలంపుల్లో ఊహ అంతయు కేవలం చెడ్డది చెడుతనం గొప్పది ఊహ అంత చెడ్డది ఈ రీతిగా మానవులు చెడిపోయి ఉంటే ప్రభు ఇలా అనుకున్నారు ఏడవ వచనాలు నేను సృజించిన నరులను నరులతో కూడా జంతువులను పురుగులను ఆకాశ పక్షులను భూమి మీద ఉండకుండా 
తుడిచివేయుదును అనుకున్నారు ఇంక అనవసరం ఈ సృష్టి మొత్తం తుడిచేయడం మేలు అని అనుకున్నారు ఆయన అనుకున్నప్పుడు నోవు జ్ఞాపకానికి వచ్చాడు వృద్ధాప్యంలో ఉన్న తను అప్పుడు పరిశుద్ధాత్మదేవుడు అతని యొక్క గుణలక్షణాలను రాస్తున్నాడు నోహు నీతిపరుడు అని చాలాసార్లు మొట్టమొదట్లో భయభక్తులు కలిగినటువంటి వారుగా ఉండి పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అయిన తరువాత భయభక్తులు కోల్పోయిన తల్లిదండ్రులు కనపడతారు వృద్ధాప్యంలో పిల్లల కోసం తప్పులు చేసే తల్లిదండ్రులు కనపడతారు పిల్లలను సంతోషపెట్టడం కోసం దేవునికి ఇష్టం లేని కార్యాలు చేసేటువంటి పరిస్థితులు తల్లిదండ్రుల జీవితాలలోనికి వస్తాయి కానీ నోహు ఇన్ని సంవత్సరాలు వచ్చినా అతడు తన నీతి నుంచి ప్రక్కకు తొలగిన వాడు కాడు నీతిగా బ్రతికాడు వృద్ధాప్యంలో కూడా అతను నీతిమంతుడుగానే ఉన్నాడు అంతేకాదండి నిందారహితుడట నీతిమంతుడు మాత్రమే కాదు నిందారహితుడు వృద్ధాప్యంలో ఒక వ్యక్తిని చూసినప్పుడు అతను చెప్పే మాటలు విని అతని జీవితాన్ని ఈ మాటల్ని త్రాసులో తూచి ఏమంటారో తెలుసా ఆ ఇప్పుడు బాగానే చెప్తారులేండి ఇప్పుడు బాగానే చెప్తారు ఏముంది యవన కాలంలో ఎటువంటి పనులు చేశారు మీరు అని మనసులో అనుకుంటారు పైకండరు పైకండరు సామాన్యుడు అంటాడు ఇతను అని అంటారు కానీ నోహు నిందారహితుడు నింద మోపడానికి కూడా ఈ అవకాశం లేని జీవితం అయింది ఎంత అద్భుతమైన జీవితం ఆలోచించండి ఒకసారి నీతిమంతుడు మాత్రమే కాదు నిందారహితుడట అంతకంటే మరో మాట ఏంటంటే నోవహు దేవునితో నడిచినవాడు మనం హానో గురించి చెప్పుకునేటప్పుడు దేవునితో నడవడం అనే దానికి మూడు మాటలు చెప్పుకున్నాం ఒకటి భక్తిహీనత నుంచి వేరవడం భక్తిహీనుల నుంచి వేరుగా ఉండడం రెండు భక్తిహీనులు చేసిన పనులు తను చేయకుండా ఉండడం భక్తిహీనులు మాట్లాడినట్టు తను మాట్లాడకుండా ఉండడం అలాంటి వ్యక్తి దేవునితో నడుస్తున్నవాడుగా కనిపిస్తాడు నోవకు ఈ ఆధిక్యత ఉంది అప్పుడు ఆయన తుడిచివేద్దాం అని అనుకున్నవాడు నోహు దగ్గరికి వచ్చి సమస్త శరీరుల మూలముగా భూమి బలాత్కారంతో నిండి ఉన్నది గనుక నా సన్నిధిని వారి అంతము వచ్చి ఉన్నది ఇదిగో వారిని భూమితో కూడా నాశనము చేయుదును అన్నాడు భూమి మీద నరుల చెడుతనం గొప్పది వారి ఊహంతయు కేవలం చెడ్డదయ్యి దేవుడు ఈ భూమి మీదకి తన తీర్పులను రాజేస్తున్న సమయాన తన అంతరంగంలో ఉన్న ఆవేదనను నోహుతో పంచుకున్నాడు దేవునికి లక్షణం ఉంది తన అంతరంగంలో ఉన్న ఆవేదనను తను పిలిచినప్పుడు పలికేవారితో తను మాట్లాడినప్పుడు ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చేవారితో ఆయన పంచుకుంటాడు అలా పంచుకున్న సందర్భాలు మనకు బైబిల్లో కనిపిస్తాయి మీ జ్ఞాపకం ఉంది కాదు సమూహలతో దేవుడు ఆ రాత్రి పుట్ట వచ్చి మాట్లాడతాడు సౌలును నేను రాజుగా చేసినందుకు సంతాపపడుతున్నాను అంటాడు కదా సమూహలు దగ్గర దేవుడు తన అంతరంగాన్ని పరిచాడు అలాగే నోహు దగ్గర కూడా ఆయన అంతరంగం పరిచాడు అనమాట చెప్పాడు నేను తీసేస్తున్నాను అన్నాడు అనడం మాత్రమే కాదు సుమా నిన్ను నిన్ను బట్టి నీ కుటుంబాన్ని నేను నాశనం చేయదలుచుకోలేదు నాశనం చేయదలుచుకోలేదు వృద్ధాప్యంలో ఉండగా లోకం మీదకి తీర్పు వచ్చి ఆ తీర్పులో ఇతని నీతి ఇతని ప్రవర్తన ఇతని నిందారహితమైన జీవితం దేవునితో నడిచిన భయభక్తుడు కలిగిన బ్రతుకు దేవునికి ఇష్టమైంది గనుక ఒక్క నోవహు నుండి ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఉన్న మానవులందరినీ ఆయన ఆశీర్వదించాలనుకున్నాడు అతని ద్వారా అతని సంతానం ముగ్గురినిచ్చి వారి ద్వారా మరలా భూలోకాన్ని నింపాలి అనుకున్నాడు ఆయన 
ఇక్కడే ఒక క్షణం అకస్మాత్తుగా ఎవరిని గురించో వింటాం అంతకుముందు అతడు ప్రగల్ ప్రగల్భాలు పలుకుతాడు ఏమైనా చేస్తానేనని ఎవరిని లెక్క చేయనేనని నోటికి ఎంత వస్తే అంత మాట్లాడతాడు కానీ అది జరిగిన మూడో రోజునో నాలుగో రోజునో అతడు లేడు అనే మాట వినపడద్ది అతను పలికిన పలుకులు అతనికి జరిగిన పరిస్థితి చూసినటువంటి వృద్ధాప్యం అయ్యయ్యో దేవుడు చూస్తూ ఊరుకోడుసుమా దేవుడు ఖచ్చితంగా తన యొక్క కోపాన్ని అతని మీద చూపించాడనో అతను చేసిన పనికి ఖచ్చితంగా ఎంత పొందాలో అంత పొందాడతనో ఆ తీర్పులను వారు పరిగణలోనికి తీసుకుంటారు ఆ తీర్పులను బట్టి మనసులో బాధపడతారు కూడా వృద్ధాప్యం అలాంటిది అనేక కుటుంబాలు శిథిలమైపోవడం అనేక కుటుంబాలు నష్టపోవడం కళ్ళార చూస్తారు వాళ్ళు చూసిన వాళ్ళు దుఃఖంతో నిండిపోతారు నోహు దుఃఖం ఇప్పుడు ప్రపంచం నాశనం కాబోతుందని వాస్తవానికి అతడు తన ఇంటి ముందు ఓడ కట్టడం ప్రారంభించాడు ఈ విషయం హిబ్రీ గ్రంథకర్త రాస్తూ పదకొండో అధ్యాయంలో ఇలా రాశాడండి ఏమని రాశాడు తెలుసా విశ్వాసం లేకుండా దేవునికి ఇష్టడే ఉంట అసాధ్యము అని ఆ తరువాత అంటాడు విశ్వాసం బట్టి నోవహు అని నోవహు దేవునికి ఇష్టులైన వారి జాబితాలో ఉన్నాడు దేవుడు అతనితో మాట్లాడి జరగబోయే సంగతులను నోవహుకు చెప్పి నోవహును హెచ్చరించి నువ్వు ఒక ఓడను సిద్ధం చేసుకో అన్నాడు ఓడను సిద్ధం చేసుకో అన్నప్పుడు నోవహుకు ఆ ఓడ కొలతలు ఎంత ఉండాలి అది ఎన్ని అంతస్తులు ఉండాలి ఎన్ని అరలు పెట్టాలి ఏమేమి తీసుకుని వచ్చి అందులో కూర్చాలి వాటన్నింటినీ నోవహతో చెప్తాడే అంటే భూమి మీద దేవుడు చూస్తే తనతో మాట్లాడడానికి ఒకే ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు తన మాట వినడానికి ఒకే వ్యక్తి ఉన్నాడు కడువృద్ధుడైన ఒక వ్యక్తి దేవునికి ఇష్టుడు దేవుని చేత హెచ్చరించబడ్డాడు దేవుని చెప్పిన మాటలను స్వీకరించాడు తూచా తప్పకుండా దానికి లోబడ్డాడు లోబడినవాడు ఓడ నిర్మాణం చేస్తున్నాడు ఒకసారి ఆలోచించండి పెద్దలు అన్నారు ఎంతమంది హేళన చేసి ఉంటారు అని నోహు తాత ఏంటి నీ ఇంటి ముందు ఏమైనా సముద్రం ఉందా నది ఉందా సరసన్న ఉందా ఏంటిది పిచ్చోడు కాకపోతే కదూ దేవుని నమ్ముకుని భయభక్తుల కలవారు దేవుని మాట చొప్పున చేసే ప్రతి పని లోకానికి ఎలా ఉంటుందో తెలుసా నవ్వులాటగా ఉంటుంది నవ్వులాటగానే ఉంటుంది కానీ తన ఇంటి ముందు దేవుడు చెప్పినట్టు తాను ఆ కార్యాన్ని చేశాడు మీరే ఆలోచించిన ఒకసారి వృద్ధాప్యంలో దేవునితో మాట్లాడుతున్నవాడు వృద్ధాప్యంలో దేవుని చేత హెచ్చరించబడుతున్నవాడు వృద్ధాప్యంలో దేవుడు చేయమన్న పనిని చేస్తున్నవాడు దేవుని మాటకు ఆశాంతం లోబడినవాడు వృద్ధాప్యం దేవునికి ఎంత సమీపంగా ఉందో అంతేకాదు లోకంలో దేవునికి కూడా అంతే సమీపంగా మనం ఉండడం బా ఎంత ఆధిక్యత కానీ ఇక్కడే దుఃఖంతో ఒక మాట మీతో చెప్పాలి అదేమిటంటే నోవహు వృద్ధాప్యంలో లోకం మీదకి తీర్పు రావడం చూశాడు కానీ అండి సమూహలు మొదటి గ్రంథంలో వృద్ధుడైన ఏలి తనింటి మీదకి తీర్పు రావడం చూశాడు ఇద్దరిని ఒకసారి ప్రక ప్రక్కన పెట్టి చూడండి ఒకసారి ఇవాళ లోకం మీదకి తీర్పు వచ్చి మనం రక్షించబడుతున్నాం అన్న 
లోకం నశిస్తుందన్న దుఃఖం ఒక ఎత్తైతే ఆ తీర్పు మనింటి మీదకే రావడం ఇంకెంత దుఃఖానికి కారణం అవుతుంది నోహు వృద్ధాప్యాన్ని ఏలి వృద్ధాప్యాన్ని ప్రక్కప్రక్కన పెట్టి ఒక క్షణం ఆలోచించినప్పుడు మనసు పిండేసినట్టయింది వృద్ధులు మన ఇంట్లో ఉన్నారు వాళ్ళు మన మీదకి తీర్పులు రావడం చూస్తున్న వాళ్ళే వాళ్ళు ఎంతగా క్షోభిస్తారో ఎంత వేదన చెందుతారో అతడు కూర్చున్నవాడు స్థూలకాయుడు అయినందువల్ల చక్కకు పడి మెడ విరిగి చనిపోయినాడట మందసం పట్టుబడిందని తనిద్దరు పిల్లలు అంతకుముందు దేవుడు ప్రకటించిన విధంగా చనిపోయారనే సత్యం ఏలిని ఎలా కుదిపేసిందో ఏలి చావుకి ఎలా కారణమైందో అంటే తన ఇంటి మీదకి బయలుపడిన దేవుని తీర్పును చూస్తూ ఏలి తన ప్రాణాలు విడిచాడు అయితే నోవహు ప్రపంచం మీదకు వస్తున్న ఆ తీర్పును చూసిన వాడై తన కొడుకు ఓడ కట్టుకున్నాడు వృద్ధాప్యంలో ఇంటి వారి రక్షణ కొరకు మీరు ఏం చేస్తున్నారో ఒకసారి ఆలోచించండి వింటారండి తప్పకుండా మీరు తగిన విధంగా చెప్పండి పిల్లలకు మనవాళ్లకు మనవరాళ్లకు చెప్పి చూడండి సాయంకాలం పూట కుటుంబ ప్రార్థన పెట్టండి మీరు రమ్మని బ్రతిమాలండి దాని విలువ చెప్పండి అక్కడ ఆయన రక్షణ యొక్క ఆధిక్యతను గురించి చెప్పండి అకస్మాత్తుగా ఆయన రాకడు వస్తే ఏం జరుగుతుందో చెప్పండి వాళ్ళకి రక్షణ యొక్క ఆవశ్యకత చెప్పండి ఆయన సిలువలో మరణించవలసి వచ్చింది ఎందుకో చెప్పండి ఆయన చిందించిన రక్తం యొక్క విలువను చెప్పండి ఆయన పునరుద్ధానం యొక్క శ్రేష్టత ఏమిటో చెప్పండి అవును కదండి ఎవరు ఆయన రక్తంతో కడగబడతారు ఎవరు ఆయన ఆత్మకు ఆలయం అవుతారో అలాంటి వారు తీర్పు నుండి తప్పించుకుంటారు కదా మారు మనసు పొందిన వాడు ఎవరైనా తీర్పులోనికి రాక మరణంలో నుంచి జీవంలోనికి దాటిపోతారే అలాగూ నీ కుటుంబం అంతా వృద్ధాప్యంలో ఉండాలని నీవు కన్నీరు కాచు చెప్పు బ్రతిమాలు దేవునికి విజ్ఞాపన చేయి దేవుడు తప్పకుండా వింటాడు ఆయన విడిచిపెట్టే దేవుడు మాత్రం కాదు ప్రార్థన చేసుకుందాం తెల్లవంచండి ప్రేమ గల మా తండ్రి కృప కలిగిన మా దేవ కొద్ది మాటలు చెప్పుకోవడానికి సాయపడ్డారు విన్న మా ప్రియులు వృద్ధులను గౌరవించడానికి వృద్ధులైన వారు తమ వంతు నమ్మకంగా పనిచేయడానికి తమకున్న ఆ కొద్ది శక్తిని తన కుటుంబ రక్షణ కోసం వాడడానికి సాయం చేయమని మీ చేతులకే వారిని అప్పగించుకుంటూ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి పేరట ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి అమేన్ మరలా వచ్చే వారం కలుసుకుందాం దేవుని చిత్తం అయితే అద్భుతమైన పుస్తకాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి అందులో అంత్యోక్ మినిస్ట్రీస్ నుంచి ప్రచురితమైన మీ ఆత్మీయ క్షేమానికి మేలు కలిగి చేసే పుస్తకాలు మీ ఆత్మలను దేవుని కొరకై ఉద్యోగం చేసే పుస్తకాలు ప్రభువులాగా జీవించడానికి ప్రేరేపించే పుస్తకాలను దైవాత్మ సహాయంతో రాయటం జరిగింది పిల్లల కొరకై చిత్రీకరించబడిన ఐదు డివిడీలు అందుబాటులో ఉన్నాయి ప్రతి డివిడీ పిల్లలను దేవుని కొరకు ఎంతగానో విశ్వాసాన్ని పెంపొందింపజేసేవిగాను ఆసక్తిని కలిగించేవిగాను ఆత్మలో ప్రభువుని హత్తుకునేట్టు చేసేవిగాను ఉన్నాయి ఈ మధ్యన వెలువడినటువంటి ఆ డివిడి సాధనం అది మీ పిల్లలకు ఎంతైనా మేలు చేస్తుంది ఆ పాటలను మీరు చూస్తున్నారు వాటన్నిటినీ మీరు పొంది ఆత్మీయంగా మేలు పొందాలని ఒక దైవ సేవకునిగా మీకు మనం చేస్తున్నాను ఆరవ పిల్లల డివిడి సమయం అందుబాటులో ఉంది ఐదు చూసిన వారు ఆరోది కూడా మీ పిల్లలకు చూపించి మీరు చూచి అంతరంగంలో దేవుని స్థుతిస్తారని నమ్ముతున్నాను తప్పకుండా ఈ డివిడిని తీసుకోండి
రెండు వేల పద్దెనిమిదో సంవత్సరం తెలుగు బిబిఎస్ డివిడి దాహం పిల్లల ఆత్మీయ క్షేమం కోసం పది పాటలతో దృశ్యరూపకంగా దీన్ని తయారు చేయడం జరిగింది తప్పనిసరిగా ఈ డివిడి తీసుకోండి పిల్లలకు వీటిని పరిచయం చేయండి ఈ పాటలు మీ పిల్లలకు నేర్పండి మీ సడే స్కూల్లో ఈ పాటలు నేర్పడం మర్చిపోకండి నూతనంగా వచ్చిన పిల్లల డివిడి ఐక్యత అనే టైటిల్ పెడదామనుకున్నాం కానీ కలిసి ఉందాం అనేటువంటి టైటిల్ని పెట్టడం జరిగింది కలిసి ఉందా అది పిల్లలకు ఎంతో ప్రయోజనకరమైన డివిడి దానిని మీరు పొంది మీ పిల్లల ఆత్మీయ క్షేమాన్ని ఖచ్చితంగా చూస్తారని నేను నమ్ముతున్నాను ఆ డివిడిని మీరు సంప్రదించి పొందవచ్చు సాధు సాల్మన్ గారి జీవితం ఆయన గోదావరి నది దగ్గర ఒక ఆశ్రమాన్ని స్థాపించి అనేక మందిని ప్రభువులోకి నడిపినవారు అనేక మంది జీవితాలను ఆయన ప్రోత్సహించినవారు ఎంతో ప్రోత్సాహకరమైన ఈ జీవితాన్ని చదివి మీరు తప్పకుండా ఆత్మీయమైన మేలు పొందుతారు ఎంతో దిద్దుబాటు ఈ పుస్తకం మూలకంగా జరుగుతుంది తప్పకుండా చదవండి గత ముప్పై సంవత్సరాలుగా ఇది ముప్పై ఒకటవ సంవత్సరం క్రీస్తు సువార్త పత్రిక అనేక మంది ఆత్మీయ ఆకలిని తెలుస్తున్నటువంటి మాసపత్రిక ఈ పత్రికను మీరు పొంది మీ ఆత్మీయ జీవితాలకు మేలు కలిగి చేసుకుంటారని హృదయపూర్వకంగా మీకు సిఫార్సు చేస్తున్నాను గత రెండు సంవత్సరాలుగా పిల్లల ఆత్మీయ క్షేమం కోసం సచిత్ర ద్విమాస పత్రిక నెలవంక వెలువడుతోంది అనేక మంది పిల్లలు ఆత్మీయంగా మేము మేలు పొందామని వారి ఉత్తరాల ద్వారాను వ్యక్తిగతంగా కలుసుకున్నప్పుడు సాక్ష్యం చెబుతున్నారు మీరు కూడా మీ పిల్లల కోసం నెలవంక పత్రికను మీరు పొందొచ్చు అందుకొరకే ఈ క్రింద ఇవ్వబడినటువంటి ఫోన్ నెంబర్ని మీరు సంప్రదించండి మీరు 